எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் இப்பொழுது மதுரையில் சமணர் மலையில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு பின்னால் குகை இருக்கிறது சில சமண சிற்பங்களையும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஸோ இங்கே சமணருடைய படுக்கைகள் சமண முனிவர்கள் ஏராளமாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நான் சொல்லுவது ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த இடத்திலே சமண முனிவர்கள் இந்த கற்களிலே படுக்கைகளை அமைத்து துணி போடாமல் தலையாணி வைக்காமல் அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஸ்டேரிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு சமண முனிவர்களுக்கு ஏற்ற ஒருத்தல் முயற்சிகள் அவங்க பல இலக்கியங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் சங்க காலத்தில் தமிழுக்கு தொண்டு செய்திருக்கிறார்கள் பள்ளிகளை அமைத்து பள்ளி என்ற வார்த்தையே ஒரு சமணரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் என்று கூட பள்ளிக்கூடம் என்று நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இவங்க பல இலக்கியங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் நாலடியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இலக்கியம் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நாலடியார் இதே இடத்தில் எழுதப்பட்டது தான் பல சமண முனிவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான சமண முனிவர்கள் எனது இட இடது பக்கம் ஒரு மலை இருக்கிறது அந்த மலையில் ஏராளமான படுக்கைகள் இருக்கின்றன இந்த மலையில் இந்த படுக்கைகளை நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் இந்த படுக்கைகள் இந்த எப்பேற்பட்ட படுக்கைகளில் தான் அவர்கள் படுத்து இங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தங்கல எந்த ஒரு சின்ன ஹோட்டலில் தங்கல இந்த மலையில் இயற்கையில் இவர்கள் குடி கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் ஸோ இப்பேற்பட்ட இடத்தில் தங்கி கொண்டு அப்பேற்பட்ட ஒரு மாபெரும் இலக்கியங்களை படைத்திருக்கிறார்கள் எல்லா ஞானமும் இயற்கையிலிருந்து வருகிறது என்று நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் எதுவுமே நம்ம கிட்ட இருந்து இயற்கைக்கு போகிறது கிடையாது ஆல் விஸ்டம் கம்ஸ் ஃப்ரம் நேச்சர் ஸோ அவர்களுக்கு இங்கு தான் அந்த ஞான ஒளி பிறந்திருக்கிறது இயற்கை சூழலிலே நாம் அனைத்தையுமே கற்றுக்கொள்கிறோம் நாம் இலக்கியங்களை படைக்கிறோம் ஏறக்குறைய சங்ககால இலக்கியங்கள் ஏராளமான இலக்கியங்கள் இந்த சுற்றுச்சூழலே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஸோ அதைத்தான் நான் இங்கே பார்க்க வந்தேன் ஸோ அதை பார்த்துவிட்டு மகிழ்கிறேன் இந்த யூடியூப்புக்காக நான் இந்த காணொலியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்